Bentornati viandanti, io sono Federico Divino e vi do il benvenuto a questo, questo corso online, diciamo così, di sematologia. Per tutti gli interessati alle discipline linguistiche o più genericamente le scienze del linguaggio e l'antropologia, ma anche tutto ciò che in senso lato in qualche modo tocca eh, lo strutturalismo o sue successive diciamo, derivazioni, e questa è una breve introduzione in cui cercherò di spiegare un po' quali sono gli intenti di questo corso. Si tratta di qualcosa di un po' rielaborato a modo mio, che si basa su degli studi eh, pubblicati in una monografia intitolata Senso dell'antropologia, dove troverete tutti i riferimenti che di volta in volta e man mano io esporrò anche in successive lezioni. E pertanto questa è un'introduzione, brevemente, di che cosa ci occuperemo. Allora, mh, questo sarà un corso, chiamiamolo così, corso tra virgolette, improntato uh, tutto sul sema, sema chiaramente in senso greco, diciamo sul segno. Il termine sema appunto indica il nostro, vagamente, il nostro segno in senso linguistico e l'obiettivo di questo corso sarà analizzare, mostrare in vari modi come questo segno, che cavolo è questo segno e che cosa, che cosa implica per le nostre vite, perché noi tratteremo non soltanto la linguistica generale in senso universitario o accademico come ci si può aspettare, questo non sarà lo dico da subito, un corso di linguistica, non daremo nozioni tecniche standard, né faremo molti nomi di autori che si sono occupati della linguistica, almeno non li faremo all'inizio, sebbene comunque gli specialisti nell'ambito linguistico, antropologico, siano effettivamente numerosissimi, ma quella che andremo a presentare qui sarà una rilettura in qualche modo, un una sorta di, appunto, di, di... noi ci rifaremo alla linguistica, come ci rifaremo all'antropologia, come ci rifaremo alla psicanalisi, seguendo tre percorsi paralleli che nel corso di queste lezioni si sovrapporranno e si incroceranno più volte, ma non faremo né un corso di linguistica in senso stretto, né un corso di antropologia in senso stretto, né un corso di psicanalisi. Quello che faremo sarà, appunto, presentare qualcosa di nuovo, tra virgolette, che però è anche vecchio perché se ne è già parlato, ma mh, non nei modi che io qua vi sto proponendo. Chiaramente si tratta di una rilettura basata su appunto un mio percorso personale e che ruota attorno, e qua ritorniamo all'inizio, a quale deve essere l'introduzione del, del, diciamo, del nostro corso, ruota intorno al concetto di segno, di sema. Da questa parola si sono sviluppate, sono state tratte poi anche in forme diverse in realtà, mh, numerosi appellativi a discipline specialistiche tra le più, disparati, tra le più disparate, c'è ad esempio uh, la semantica, c'è la semiotica, c'è la semiologia, e eccetera eccetera, tutte in qualche modo legate al concetto di segno o che studiano in qualche modo il segno o il significato. Questa è una cosa che, di cui chiaramente si occupa anche la linguistica moderna, la linguistica generale, ma noi ci serviremo, diciamo così, della linguistica in senso più ampio, cioè la vedremo per quello che è, diciamo, terminologicamente, cioè lo studio del linguaggio, un discorso sul linguaggio, e con ciò noi toccheremo argomenti che in realtà uno magari non, non ci si aspetterebbe, diciamo, che una persona non si aspetterebbe appunto in un corso di linguistica, ma che in realtà sono strettamente correlati alla comprensione del linguaggio, come ad esempio le nozioni legate alla coscienza, coscienza intesa come quella cosa che ci per permette di conoscere, di organizzare, di percepire il mondo, appunto oltre alla conoscenza parleremo anche di percezione e di cognizione e di appunto struttura. Vedremo, anzi vedremo già nel, nella, nella primissima lezione che cos'è questa struttura. 
cercheremo di dargli una, una definizione un po' diversa che parte chiaramente dalla sua definizione storica ma la rianalizzeremo alla luce di, di alcune considerazioni che io vi proporrò appunto quello che vi sto proponendo diciamo è un percorso ok basato su degli studi è un confronto se volete che si rivolge sia a studiosi sia però anche a esperti dei vari settori che andrò a toccare e, e che appunto un po in qualche modo non è la solita mh, diciamo litania classica sulle discipline, i vari settori disciplinari, specialistici che andremo a toccare, ma noi ad ombrello in qualche modo andremo a coprire eh, alcune, alcune degli argomenti principali di ognuno di questi settori per dire qualcosa di fondamentale sull'essere umano, sul problema della percezione, della cognizione, ma soprattutto del nostro stare al mondo, del nostro essere nel mondo, diciamo fenomenologi fenomenologicamente, il nostro in the world design, e, e in qualche modo facendo questo noi ripartiremo tra virgolette da zero, un percorso di analisi mh, che quindi da un lato parte da zero, nel senso che si rivolge eh, diciamo a curiosi che appunto vogliono indagare questi argomenti del linguaggio, della cognizione, della percezione e non hanno gli strumenti e appunto magari vogliono in qualche modo avvicinarsi a questo mondo senza rifarsi ai canali tradizionali delle neuroscienze, della filosofia del linguaggio, della filosofia della mente e della percezione che pure sono validissimi ma che vogliono un approccio che ora userò una parola che magari non mi piace molto ma interdisciplinare, in questo suo essere interdisciplinare in realtà vuole proporre qualche cosa di nuovo, di fondamentalmente diverso come la percezione organizza il mondo, come la percezione struttura, dà in qualche modo colore e forma al mondo che noi viviamo e come questo mondo strutturato e organizzato dalla percezione in qualche modo a sua volta ci condiziona. Questa sarà la tematica di fondo di, tutte le nostre, diciamo, di tutti i nostri incontri e ripeto per l'ultima volta mh, noi... Mh, non daremo qui, io non sto dialogando con gli specialisti del settore, e i linguisti che pure sono miei colleghi, in realtà gli antropologi che pure sono miei colleghi, o gli psicologi che non sono diciamo, miei colleghi perché non sono uno psicologo, ma diciamo, sono amici con cui, eh, con cui si dialoga spesso appunto eh, di, questi, di questi argomenti, noi non useremo i termini tecnici nel modo più rigoroso della linguistica più rigorosa, noi innanzitutto dobbiamo capirci, ci faremo delle domande, ogni video diciamo partirà in qualche modo con un'interrogazione generale, ci chiederemo ma che cos'è il linguaggio, ma che cos'è la percezione, ma che cos'è l'io, che cos'è la soggettività, eccetera, eccetera. E in questo percorso, in questo nostro tentativo di rispondere a queste domande, noi useremo, certo, pian piano, disveleremo alcuni concetti che sono già stati detti in queste altre discipline a cui noi facciamo riferimento, ma come vi ho detto lo facciamo con uno sguardo che non è tecnico ma che è in qualche modo interdisciplinare e che vuole guardare a queste discipline in qualche modo al, come se fossero alla pari, come se fossero degli interlocutori che hanno qualche cosa da dirci. Detto questo io vi, diciamo, vi saluto e vi rimando alle prime lezioni e di questo corso che usciranno su questo canale vi ricordo come sempre e se volete mh, maggiori informazioni sulla bibliografia ma anche su, sul testo di base di questo corso e che potete consultare la descrizione che troverete tutto qui tutto qui sotto e, e niente se volete iscrivetevi per rimanere aggiornati delle prossime uscite e noi ci vediamo con la prima lezione a breve